Hoy quiero presentarles a una mujer que considera fascinante la ciencia y su capacidad para mejorar la vida de las personas. Una mujer que recalca la importancia que tiene el conocimiento científico de ser aplicado de forma ética y para el bien de la humanidad. Ella es Karen Astrid Holman, licenciada y doctora en física en el Instituto Balseiro, donde también es profesora asociada. Forma parte de diversos comités asesores, consejos y directorios, siendo a la vez investigadora principal del CONICET en la División de Teoría de la Materia Condensada. En el año 2019 fue galardonada con el Premio Internacional L'Oréal UNESCO por la Mujer en la Ciencia gracias a sus aportes en técnicas computacionales para el estudio de las propiedades de materiales complejos a niveles atómicos. Ella es madre de Tania y Kevin, hijos con quienes comparte sus alegrías y diversas aventuras. Desde su juventud, ella fue una mujer muy deportista, siendo esta actividad la cual le enseñó el valor de la perseverancia, así como la victoria y la derrota. Por otro lado, el arte y la música forman un papel fundamental en su vida, incluso en su trabajo como científica, siendo este el que le otorga una gran capacidad de creatividad e inspiración. Es autora de más de 80 artículos científicos, dando además charlas y conferencias en distintas partes del mundo, como lo fue en Terán. Además, participa activamente en las conferencias Powash para la Ciencia y Asuntos Mundiales, fundada por Rachel y Einstein en el año 1955. A pesar de sus grandes oportunidades en el exterior, Karen siempre fue consciente de sus orígenes. Es por esto que ella decidió desarrollarse y seguir brindando todo su aporte a su país natal, Argentina buscando incentivar a los jóvenes y en especial a las mujeres al estudio de carreras vinculadas a la ciencia. Para esto, trabaja activamente para cerrar la brecha de género e incluir consideraciones éticas en las ciencias naturales y exactas, considerando a la vez fundamental la inserción de más mujeres en las carreras científicas para mostrar en las más jóvenes un modelo de rol, derribando así los mitos que siguen circulando en la sociedad y otorgando la diversidad que tan necesaria es al hacer ciencia. Karen sueña con un mundo en que todas las personas, en todos los rincones del planeta, tengan la oportunidad de aprender a pensar de forma crítica y natural. Es fundamental que desarrollemos el pensamiento crítico para ser más justos, más honestos, menos prejuiciosos, para confiar y respetarnos más entre nosotros, en definitiva, para lograr un mundo mejor para todos.